హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందువులో నేను ఎయిట్ రోజులు చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వను ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ర్యాపిడ్ ఫెయిల్యూర్ ఇది దేనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అంటే అండి ఇది యాక్చువల్గా మన ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్టులకి మన భారతదేశంలోని రాష్ట్రాలన్నీ కూడా రకరకాల చోట్ల నుంచి ఈ కిట్లు అనేవి తెప్పించుకుంటున్నాయి ఈ టెస్టింగ్ కిట్లు అనేవి తెప్పించుకుంటున్నాయి అంటే ఈ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రమేయం లేకుండానే స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి కొరియా నుంచి తెప్పించాడు దక్షిణ కొరియా నుంచి తెప్పించాడు భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు చైనా నుంచి తెప్పించుకున్నాయి అనమాట ఏవైతే ఈ కిట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్ రీడింగ్ ఇవ్వట్లేదు అనమాట కరెక్ట్ టెస్టింగ్ అనేది ఇవ్వట్లేదు సో ఆ ర్యాపిడ్ టెస్ట్కి ఆ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ర్యాపిడ్ ఫెయిల్యూర్ అన్నారనమాట అంటే తొందరగా చేసే ఈ యొక్క టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫెయిల్ అవుతుంది సిగ్నిఫికెంట్ ఎర్రర్స్ రేట్ ఫర్ కోవిడ్ నైన్టీన్ యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కిట్స్ అండర్ స్కోర్ ద నీడ్ ఫర్ కాషన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ప్రాముఖ్యత కలిగి ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎర్రర్ రేట్ అంటే ఇప్పుడు ఎర్రర్ అనేది ప్రధానికి ఉంటుందండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఒక బిలో టెన్ పర్సెంట్ ఉందనుకోండి అది ఓకే అంటే మనం కొంచెం పర్మిషబుల్ అనమాట కొంచెం నైంటీ పర్సెంట్ అబోవ్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటే కనుక దాన్ని ఓకే మనం పర్మిట్ చేయొచ్చు కానీ ఎర్రర్ రేట్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్గా అంటే ప్రాముఖ్యంగా అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఎర్రర్ రేటు అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క యాంటీబాడీకి సంబంధించిన టెస్టింగ్ కిట్ అనేది ఈ యొక్క ఎర్రర్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనందరం కూడా జాగ్రత్తలు కాషన్స్ అంటే ఏంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్తున్నారనమాట ఒకసారి ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఉంది దీనిలో డిఫికల్టీ వర్డ్స్ ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అంటే నేను కింద పీడిఎఫ్ డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎవరైనా మీరు ఈ వీ ఈ ఆర్టికల్ చదవబోయే ముందు కానీ లేదా ఈ వీడియో చూడబోయే ముందు ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు చదివారనుకోండి మీరు ఆర్టికల్ చదివేటప్పుడు కానీ వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ పేపర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అంటే హిందూ ఈ పేపర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళకు ఈ ఈ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి డైలీ హిందూ పేపర్ చదవడం అనేది హ్యాబిచ్యుయేట్ చేసుకోండి ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాముఖ్యత క్వాండరీ డైలమా ట్రబుల్ క్లిష్ట స్థితి ఫినామినల్ ఎక్సెప్షనల్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అసాధారణంగా సర్వేలెన్స్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్స్పెక్షన్ పర్యవేక్షణ జాగ్రత్తగా గమనించుట రిలయబుల్ వ్యాలిడ్ జెన్యున్ నమ్మదగిన ఎఫౌల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ డిఫికల్ట్ పోరాడు రిగర్రస్ స్ట్రిక్ట్ సివియర్ కఠినమైన ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్స్ దట్ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ టు డిటెక్ట్ యాంటీబాడీస్ టు ద నావెల్ కరోనా వైరస్ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ అన్ రిలయబుల్ మేకింగ్ ద షిఫ్ట్ టు నార్మల్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ ద లాక్డౌన్ ఎండ్స్ ఆన్ మే థర్డ్ మోర్ డిఫికల్ట్ అంటే ఈ యొక్క ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉపయోగించి ఈ టెస్ట్ కిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఇది యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ ఆల్రెడీ మనం మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్ అవ్వండి డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ ద్వారా మాలిక్యులర్ టెస్టింగ్ రూపంలో డిఎన్ఏ టెస్ట్ అనేది చేస్తామని చెప్పాం దాని తర్వాత ఏంటంటే యాంటీబాడీ టెస్ట్ అనమాట యాంటీబాడీ టెస్ట్ అంటే మన బాడీలో ఏమవుతుంది అంటే అండి ఒక ఏదైనా వ్యాధి వచ్చింది అనుకోండి మన బాడీలో ఆ యొక్క వ్యాధి నిరోధక శక్తికి సంబంధించి ఆ వ్యాధి నిరోధకాలు అవి యాంటీబాడీస్ని అంటే వాటి మీద యుద్ధం చేయడానికి ఆ వైరస్ మీద యుద్ధం చేయడానికి సరిపోయే యాంటీబాడీస్ని జనరేట్ చేస్తాయి అనమాట సో మనం బ్లడ్లో కనుక యాంటీబాడీస్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ వైరస్ అనేది మనకు ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అనమాట అంటే దాని యొక్క లక్షణాలు కనపడవచ్చు కనపడకపోవచ్చు కానీ మన యొక్క యాంటీబాడీస్ ఫామ్ అయినాయి అంటే ఆ వైరస్ అనేది మన బాడీలో ఉందనమాట అలాంటి యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో మన యొక్క ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల ద్వారా చేసేది అది పూర్తిగా అంటే బాగా ఫెయిల్ అయింది అనమాట ఎక్కువగా తప్పుడు చూపిస్తుంది ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మే తాడు తర్వాత నార్మల్ పొజిషన్లోకి లాక్డౌన్ నుంచి నార్మల్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలంటే మనకు టెస్టింగే ఇంపార్టెంట్ టెస్టింగ్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా అయితే కనుక మనం లాక్డౌన్లో నుంచి అంత ఈ బాగా బయటపడి ప్రశాంతంగా మనం జీవించవచ్చు అనమాట ఈ వ్యాధి నుంచి మనం వ్యాధి
అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఇమ్యూనిటీ ఉందో ఆ ఇమ్యూనిటీ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఆ వ్యాధి లేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఎకానమీని పునరుద్ధరించడానికి మళ్ళీ వాళ్ళ సాధారణ పరిస్థితులు సాధారణమైన డైలీ పనులు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ యొక్క టె టెస్టికేట్ల వల్ల వైల్ ద డయాగ్నస్టిక్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కన్ఫర్మ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద వైరస్ యూజింగ్ ఏ నాజే స్వాబ్ ఇన్ ఏ ల్యాబొరేటరీ టెస్టింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ రిలేయబుల్ అటెంప్ట్స్ టు డిజైన్ ఏ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ దట్ యూజెస్ ఏ బ్లడ్ శాంపిల్ టు ఫైండ్ యాంటీబాడీస్ ఆఫ్టర్ పాస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ హ్యావ్ థ్రోన్ అప్ ఎర్రర్స్ ఇన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ థర్డ్ ఆఫ్ కేసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ రూపంలో ఈ యొక్క నోట్లో నుంచి తీసే లాలాజలం ద్వారా వీళ్ళు ఏవైతే ఈ ల్యాబొరేటరీస్లో చేసే ఈ టెస్ట్ అదేవి అది మాత్రం కరెక్ట్ యొక్క ఫలితాలను ఇస్తుంది అనమాట కానీ ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ యొక్క యాంటీ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల ద్వారా చేసి ఈ బ్లడ్ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని చేసే అంటే మిగతా ఏమో ఆ మాలిక్యులర్ టెస్ట్ అవన్నీ కూడా మన నాట్లోని యొక్క లాలాజలంతో తీసుకొని చేస్తారనమాట ఎక్కువ శాతం సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి లేదు బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని అటెంప్ట్ చేసేది ఏదైతే ఉందో అదేమో మంచి రిలేయబుల్ అంటే సరైనటువంటి రిజల్ట్ ఇస్తుంది కానీ ఇవి వచ్చేసరికి వంత అంటే ఒకటి బై మూడు వంత ముప్పై మూడు శాతం అనేది తప్పుడు ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది అనమాట ఏ స్టడీ ఇన్ ద యూకే షోడ్ దట్ దే వర్ హై ఆన్ స్పెసిఫిసిటీ యాక్యురేట్ ఇన్ కేసెస్ దట్ దే ఫౌండ్ టు బి యాంటీబాడీ పాజిటివ్ అంటే యూకే వాళ్ళు చేసిన స్టడీ ప్రకారం చూస్తే వాళ్ళు ఏదైతే ఈ యొక్క టెస్ట్ కిట్లు ఉపయోగించి ఈ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ కానీ ఈ యొక్క యాక్యురసీ అంటే కరెక్ట్గా ఉందా లేదా యాంటీబాడీస్ పాజిటివ్ ఉన్నాయా లేవని చెప్పే అంశం గురించి వాళ్ళ మంచి రిజల్టే వచ్చింది ఆ యొక్క టెస్ట్ కిట్లు ఉపయోగించడం వల్ల యూకేలో మంచి రిజల్ట్ వచ్చినప్పటికీ బట్ ది స్టిల్ మిస్డ్ అబౌట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ కేసెస్ షోయింగ్ లో సెన్సిటివిటీ కానీ ముప్పై శాతం కేసులు అనేవి పాజిటివ్ కేసులు అనేవి ఇప్పటికీ కూడా ఏంటి అంటే అవి ఆ యొక్క లో సెన్సిటివ్ అనమాట అంటే ప్రమాద తీవ్రతను ఆ వ్యాధి యొక్క తీవ్రత అనేది తక్కువగానే చూపిస్తున్నాయి అనమాట దిస్ ఇస్ ద ఫినోమినా వర్మింగ్ ఇండియా విచ్ హ్యాస్ ఇంపార్టెడ్ సెవెరల్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ షేడ్ బై ద యుఎస్ యూకే స్పెయిన్ అండ్ అదర్ కంట్రీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏ విధానం అనేది మన భారతదేశాన్ని చాలా వరకు బాధపడుతుంది అనమాట ఎందుకని మన భారతదేశంలో ఇలాంటి వందల వేల సంఖ్యలో అంటే ఒక లక్షల్లో ఇలాంటి కిట్స్ అనేవి మనం దిగుమతి చేసుకున్నాం అనమాట సో ఇలాంటి తప్పుడు రిజల్ట్ ఇవ్వడం అనేది ఇంద్రియాన్ని బాగా కలవర పెడుతుంది ఈ యొక్క విధానం అనేది అంటే ఈ టా ఈ యొక్క ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ల ద్వారా వచ్చే ఈ టెస్టింగ్ రిజల్ట్స్ అనేవి మనం యుఎస్ యూకే స్పెయిన్ లాంటి దేశాలతో కూడా షేర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట రాజస్థాన్ హ్యాడ్ ల్యాబొరేటరీ కన్ఫామ్డ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ కేసెస్ నాట్ బీయింగ్ డిటెక్టెడ్ బై ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ కిట్స్ ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో ఈ యొక్క ల్యాబొరేటరీలో ఒక యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసు అనేది కన్ఫామ్ అయింది కానీ అదే యొక్క కేసుని ఈ యొక్క ర్యాపిడ్ కిట్ టెస్ట్ కిట్ ద్వారా వీళ్ళు చేస్తే మాత్రం అది పాజిటివ్ అని రాలేదు కానీ అది నెగిటివ్ అని వచ్చింది అనమాట సెవెరల్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఆర్డర్డ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిట్స్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ చైనా అండ్ ఆర్ ఇన్ క్వాండరీ అంటే ఇప్పుడు చాలా కిట్లు అనేవి చాలా రాష్ట్రాలు అనేవి ఇండిపెండెంట్గా అంటే సెంట్రల్తో ప్రమేయం లేకుండా ఇండిపెండెంట్గా టెస్ట్ కిట్లు అనేవి తెప్పించుకున్నామంటే ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి తెప్పించారంటే చైనా దగ్గర నుంచే తెప్పించారు కానీ ఇప్పుడు అదే క్లిష్టతరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడినాయి ఎందుకని చైనా దగ్గర నుంచి టెస్ట్ కిట్లు తెప్పించారు కానీ అవేమో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నాయి కరెక్ట్ టెస్టింగ్ కిట్స్ అనేవి ఇవ్వట్లేదు ద ఐసిఎంఆర్ హ్యాజ్ అడ్వైజ్డ్ స్టేట్స్ ఇట్ టు హోమ్ ఇట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కిట్స్ దట్ దే వుడ్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ సర్వైలెన్స్ టెస్టింగ్ rather than to make a medically important decisions ipudu manaku indian council of medical research anedi icmr anedi ikka rashtralaki em salaha ichindi ante ee yokka distribute kits evaithe unnayo vaalaku rashtralaki ichina vela chatha distribute cheyabadina kits evaithe unnayo vaatini surveillance anamata ante paryavekshinchadaniki maatrame aa testing kit lo upayoginchandi kaani medical important decisions teeskovali ante ipudu red zone red zone kaadu ane decision teeskovali ante అలాంటి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ కెట్ల ద్వారా వచ్చిన శాంపుల్ రిజల్ట్స్ని ఎవరు పరిగణలోకి తీసుకోవద్దు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఐసీఎంఆర్ అనేది తెలియజేసింది అనమాట నేరయింగ్ డౌన్ ద టెస్ట్ టు రిలేబుల్ మెథడ్ ఈజ్ ద ఛాలెంజ్ అండ్ ద డబ్ల్యూహెచ్ఓ అలోన్ విత్ ఇట్స్ అ కొలాబరేటింగ్ సెంటర్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కరెక్ట్గా మనకు రిజల్ట్ ఇచ్చే ఏవైతే యొక్క విధానాలు ఉన్నాయో వాటిని కనిపెట్టడం అనేది అంటే వాటిని తక్కువ మొత్తం అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో టెస్టులు కాకు
ఏ ఫలితం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు ఇంక్లూడింగ్ యుఎస్ కూడా యుఎస్లోని వైట్ హౌస్ కరోనా వైరస్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సిరో సర్వేలెన్స్ అనేది చేస్తారనమాట సిరో సర్వేలెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళ జనాభాలో ఎంతమందికి కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఉంది అనే విషయం మీద వాళ్ళు పర్యవేక్షిస్తున్నారు అంటే సిరో సర్వేలెన్స్ అంటే అది ఉందా లేదా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉందా లేదా అనే పర్యవేక్షించడాన్ని సిరో సర్వేలెన్స్ అంటారనమాట సో అలాంటి విధానాన్ని వాళ్ళు పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారనమాట అన్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లాక్డౌన్ అండ్ అదర్ పబ్లిక్ హెల్త్ మెజర్స్ డిపెండ్ ఆన్ సచ్ టెస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ లాక్డౌన్ నుంచి బయటపడాలన్నా లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి పబ్లిక్ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సామాజిక పరమైనటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చేయాలంటే మనం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాము అంటే ఈ యొక్క పరీక్షల మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాం అంట ఈ యొక్క వ్యాధి యొక్క నిర్ధారణ పరీక్షల మీద ఆధారపడి ఉందన్నమాట ఇండియా షుడ్ రిమైన్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ టెస్ట్స్ దట్ ఆ వర్క్ వెల్ అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం అనేది ఇప్పటికీ కూడా దేని మీద ఆధారపడుతుందంటే ఆ టెస్ట్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ టెస్ట్ కిట్స్ ఏవైతే యొక్క సరైనటువంటి పరీక్ష విధానాన్ని గురించి ఐడెంటిఫై చేయడం గురించి వాటిని గుర్తించడం గురించే దాని యొక్క పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెడుతుంది అనమాట దిస్ ఆమ్ రిక్వైర్ క్లోజ్ ఆ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ ఆమ్ ఎఫర్ట్స్ లాంచ్డ్ బై డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆమ్ రెగ్యులేటర్స్ ఇన్ ద యుఎస్ యూరప్ అండ్ చైనా హూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ టు ఎలో ఎర్లీ యూజ్ ఆఫ్ కిట్స్ అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క కిట్స్ రెగ్యులేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ డయాగ్నోస్టిక్స్ రెగ్యులేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో యుఎస్ యూరప్ చైనాకు సంబంధించిన వాళ్ళతో పాటు కలిసి పనిచేయాలన్నమాట వాళ్ళే ఈ యొక్క టెస్టింగ్ కిట్లు అనేవి ఎంతవరకు యాక్యురసీ ఉన్నాయి అనేది టెస్ట్ చేసేది వాళ్ళే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఎర్లీ యూజ్ అనమాట అంటే ఈ వ్యాధి రాగానే దీని గురించి ఏదైతే ప్రయోగాలు చేయాలో దానికి సంబంధించి ఎలాంటి కిట్లు తయారు చేయాలనే దాని గురించి వాళ్ళు కొన్ని ఏవి ప్రొవిజన్స్ తీసుకొచ్చారనమాట కొన్ని ప్రకరణలు తీసుకొచ్చారు దీనికి సంబంధించి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారనమాట వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాలి ద కిట్స్ దెమ్ జెవ్స్ ఆర్ అండర్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఆ కిట్స్ ఏవైతే తయారయ్యాయో అవన్నీ కూడా వారి పర్యవేక్షణలోనే ఉన్నాయన్నమాట దేర్ ఆర్ రిపోర్ట్స్ ఇండికేటింగ్ దట్ సమ్ వెండర్స్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ టెస్టింగ్ డివైసెస్ ఇన్ చైనా హ్యావ్ రన్ ఆ ఎఫోల్ ఆఫ్ రెగ్యులేటర్స్ ఇన్ దట్ కంట్రీ సిన్స్ దే హ్యావ్ నో ప్రేయర్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అంటే ఇప్పుడు మన చాలా వరకు రిపోర్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రిపోర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే చాలా వరకు ఈ యొక్క చైనాలో ఈ యొక్క కిట్లు తయారు చేసే ఆ కంపెనీలు ఆ వెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తయారీదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళన్నీ కూడా ఆ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఏవైతే వాళ్ళు ఇచ్చారో వాళ్ళు కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ ఇస్తారు కదా ఆ రెగ్యులేషన్స్కి రీచ్ అవ్వలేకపోతుంది అనమాట ఎందుకని ఆ కట్లను తయారు చేయడానికి వాళ్ళకి సరిపోయేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది లేవు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మెడికల్ ఫీల్డ్ కాకుండా వేరే ఒక సెల్ ఫోన్ కంపెనీల వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కూడా తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి సరైనటువంటి అనుభవం లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి తప్పుడు కిట్లు అనేవి వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు అనమాట మేకింగ్ పర్చేజ్ డెసిషన్స్ దేర్ ఫోర్ కాల్స్ ఫర్ రెగ్యులర్స్ రివ్యూ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ యొక్క పర్చేజ్ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే రెగ్యులర్స్ రివ్యూ అనేది అవసరం అంటే కఠినమైనటువంటి దాని మీద పర్యవేక్షణ అనేది అవసరం దానికి సంబంధించిన అన్ని యొక్క డీటెయిల్స్ ఆ కంపెనీ ఏంటి ఎలాంటిది ఇస్తుంది అనే మొత్తం డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడం అవసరం అనమాట ఇన్ ద ఇమీడియట్ కాంటాక్ట్స్ ద మెసేజ్ షుడ్ గో అవుట్ టు స్టేట్స్ దట్ ర్యాపిడ్ టెస్ట్స్ కెన్ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఆర్టీపీసీఆర్ టు డయాగ్నోస్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మన యొక్క ఈ అంశాలన్నింటినీ పరిగణలోకి తీసుకొని మన ఎమ్మటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఏం మెసేజ్ చెప్పొచ్చు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్లకి ఈ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ కిట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్కి ఏదైతే ఉందో దానికి సబ్స్టిట్యూట్ కాదు దానికి దానికి ఖచ్చితంగా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట దానికి బదులుగా దీన్ని చేయిస్తే సరిపోద్ది అనుకోవడానికి వీలు లేదనమాట ఇట్ ఈస్ బై నో మీన్స్ క్లియర్ దట్ యాంటీబాడీస్ డెవలప్డ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రొవైడ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొటెక్షన్ అగెన్స్ట్ అ రీఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుసు మనకి ఏంటి ఈ యొక్క యాంటీబాడీస్ కనుక మన బాడీలో డెవలప్ అయ్యాయి అనుకోండి ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల అప్పుడు ఏమైతే అంటే ఆ యాంటీబాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ నుంచి వచ్చే రాబోయే కాలంలో ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అవి ఎప్పుడు కూడా సన్నద్ధంగా ఉంటాయి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ ఉంటాయి అనమాట మన శరీరానికి ఏటి ఏ గుడ్ టెస్ట్ టు క్లారిఫై ఏ లార్జ
కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డాక్టర్లు టెస్టులు చేయడానికి కానీ లేకపోతే వైద్యాన్ని అందించేటప్పుడు ఈ పేషెంట్లు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నారు మనం ఈ యొక్క దాడి అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిందంటే ఈ తబ్లీగీ యొక్క జమాత్ దగ్గర ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క ముస్లింస్ వాళ్ళ మీద ఉమ్మేయటం అలాంటి చర్యలు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశారో ఆ తర్వాత భారతదేశం మొత్తం ఇలాంటి చర్యలు అనేవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి అనమాట హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ షుడ్ బీ అలౌడ్ టు వర్క్ ఇన్ యాన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫ్రీ ఆఫ్ వయలెన్స్ అండ్ అబ్యూస్ అంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ హెల్త్ కేర్ వర్కర్లు పనిచేయాలి అంటే గొడవలు లేని లేకపోతే వాళ్ళకు అవమానం జరగని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అలాంటి వాతావరణంలో మాత్రమే వాళ్ళు పనిచేయగలరు అలాంటి వాతావరణంలోనే వాళ్ళు పనిచేయాలి అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం అబ్యూజ్ షేము అప్రోబియం నిందా కళంకము డాస్టర్డ్లీ ఈవిల్ అట్రాసియస్ అతి క్రూరమైన కాన్సైన్స్ మోరల్ సెన్స్ నైతిక భావం ప్రొమాల్గేట్ పబ్లిసైజ్ స్ప్రెడ్ అందరికీ తెలియజేయు కాంగ్రీషన్ గ్యాదరింగ్ అసెంబ్లింగ్ గుంపు స్టీరియో టైప్ లేబుల్ ట్యాగ్ ముద్ర షన్ అవాయిడ్ ఇవార్డ్ త్యజించు స్కేర్ షాట్ స్కాంట్ కొరతైన ఎపతి సింపతి కంపాషన్ జాలి దయాభావం కంపాషన్ సింపతి ఎపతి జాలి దయాభావం బోల్స్టర్ సపోర్టు బూస్ట్ సహాయము ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే సిన్స్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఆఫ్ నావల్ కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఎండ్ జనవరి మెనీ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ హ్యావ్ బీన్ సబ్జెక్టెడ్ టు అబ్యూజ్ అండ్ వయలెన్స్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కో నావెల్ కరోనా వైరస్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది జనవరి చివరి నెల రోజున అంటే చివరి టైంలో మన భారతదేశంలో నోటీస్ అయింది అనమాట అప్పటి నుంచి దాని మీద పనిచేసే ఈ హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వైద్యులు కావచ్చు లేకపోతే ఆ కాంపౌండర్లు కావచ్చు లేకపోతే ఆ టెస్ట్ చేసే వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు ఒక హింసాత్మకమైన పర్యావరణంలో వాతావరణంలో వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారనమాట మోస్ట్ ఆఫ్ ద అటాక్స్ హ్యావ్ బీన్ ఆన్ హెల్త్ కేర్ పర్సనల్స్ సెంట్ టు లొకాలిటీస్ టు collect samples from people who are suspected to have been infected or have come in contact with those who have tested positive for the virus ante ilanti daallu gaani vaala meedi hims anedi elanti time lo jarugutundante evaraithe ee yokka vyadhi gurai unnara ani anumanam vachi vaalaku meeda test lu cheyadaniki poyinappudu gaani lepothe ee yokka vyadhi vachi positive vachinaro contacts evaraithe unnaro aa positive vachina vaadi contacts ni vaala degara poi test teesukodaniki poye sandarbhalo maatrame ilanti hims jarugutund anamata some doctors are returning home from duty have been prevented from entering their homes and in some cases even asked to vacate their premises kontha mandi doctor lu evaraithe pannu chesi vaallu indiki vastunnaro alanti vaallani illaku raaniyakunda chestunnaru intloku raaniyatledu aa intlo kutumba vaallu kavachu levathe aa area vaallu kavachu vaallu interval loki raaniyakunda chustunnaru danto paatu inka konni pradeshallo aithe evaraithe addalukuntunnaru gaani aa pranthallo nivasisthunna doctor lu evaraithe unnaro vaallu aa pranthallo nunchi vacate cheyamani aa premises lo nunchi kaali cheyamani cheppesi kontha mandi aa local people ane vaallu preserve chestunnaru anamata while such acts have been widely condemned nothing much changed on the ground ante ilanti charyalu anevi kuda manam em cheyali kandinchala ilanti jarakunda chusukovala kaani idini sambandhinchi maatram etuvanti marpu ledanamata the dastardly act of a few people in chennai who not only attacked healthcare workers but also prevented a decent burial of a neurosurgeon who died of covid 19 complication on ఏప్రిల్ నైన్టీన్ షాక్ ద నేషన్స్ కాన్ సైన్స్ అంటే ఈ యొక్క అతి క్రూరమైనటువంటి చర్య ఏంటి అంటే ఈ చెన్నైలో వీళ్ళు హెల్త్ వర్కర్ మీద దాడి చేయటమే కాకుండా దాంతోపాటు ఈ యొక్క నూరో సర్జన్ ఒక ఎవరైతే ఉన్నారో డాక్టర్ ఆయన కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా చనిపోయాడు అనమాట ఆయన్ని పూడ్చిపెట్టడానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క ఏదైతే అంత్యక్రియల వ్యవహారంలో వాళ్ళు వ్యతిరేకించి ఇక్కడ అంత్యక్రియలు చేయకూడదు అని ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్న వాళ్ళు గొడవ చేశారనమాట అది ఒకసారిగా మన యొక్క జాతీయ అంటే దేశంలోనే కాన్సైన్స్ అనమాట కాన్సైన్స్ అంటే మనకు ఏదైతే నైతిక భావం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టబయలు చేసిన నైతికంగా మనం చూస్తే అది చాలా దారుణంగా ఉందనమాట త్రూ బిలేటెడ్ ద యూనియన్ కేబినెట్ డెసిషన్ టు ప్రోలాం గేట్ అండ్ ఆర్డినెన్స్ టు అమెండ్ ద పెండమిక్ డిసీజ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ టు మేక్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ వయలెన్స్ ఎగ్నెస్ట్ ఆ మెడికల్ పర్సనల్ ఏ ఏ కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ అవైలబుల్ అఫెన్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ కంపెన్సేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంజురీ ఆర్ డ్యామేజ్ ఆర్ లాస్ టు ప్రాపర్టీ ఈజ్ దస్ అ కమాండబుల్ అంటే ఇప్పుడు యూనియన్ గవర్నమెంట్ అంటే చాలా బిలేటెడ్గా అంటే చాలా నిదానంగా ఈ యొక్క 
ఈ డిసీజ్ అంటే ఎపిడెమిక్ డిసీజ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఒక కొన్ని అమెండ్మెంట్స్ అంటే కొత్త కొత్త మార్పులు తీసుకొచ్చి ఎవరైతే దీని మీద వైలెన్స్ చేస్తారో వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా అంటే ఈ హెల్త్ వర్కర్స్ మీకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ఎవరైతే వైలెన్స్ గొడవలు చేస్తారో వాళ్ళకి కాగ్నబుల్ అఫెన్స్ అంటే దానికి సరిపోయేటువంటి శిక్ష వేస్తారు దాంతోపాటు నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ కింద అంటే వాళ్ళకి బెయిల్ అనేది ఇవ్వకుండా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయటం దాంతోపాటు ఇంకా ఏం చేస్తారు అంటే ఎవరైతే ఈ ఇంజురీ అయినా కానీ ఏదైనా ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయినా లాస్ అయినా కానీ దానికి సంబంధించిన కాంపన్సేషన్ అంటే దాన్ని తిరిగి చెల్లించాల్సిన బాధ్యత కూడా ఎవరైతే ఆ వైలేట్ చేశారో ఆ యొక్క వైలెన్స్ కారణమయ్యారో వాళ్ళ మీదే పెడతారు అనమాట వెరీ ఆఫెన్ ద అబ్యూజ్ అండ్ వైలెన్స్ అగెన్స్ట్ ద హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఆఫ్టర్ ద అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఇన్ ద కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ డ్యూ టు ఫియర్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా కామన్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అవుట్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ మీద గొడవ అంటే వైలెన్స్ దాడులు చేయడం కానీ వాళ్ళని తిట్టడం కానీ కొట్టడం కానీ ఇలాంటి చర్యలన్నీ కూడా హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ మీద జరగడం అనేది కామన్ అయింది ఎందుకు ఇలాంటివి అన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే భయాల వల్ల తన మీద అవగాహన లేకపోవటం వల్ల ఆ వ్యాధి మీద అవగాహన లేకపోవడం ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల వాళ్ళ అమాయకత్వం వల్ల భయం వల్ల ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట ద కమ్యూనల్ కలర్ గివెన్ టు ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పెండమిక్ ఆఫ్టర్ ద లార్జ్ రిలీజియస్ కాంగ్రగేషన్స్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ మిడ్ మార్చ్ బై ద తబ్లీగి జమాత్ ఇన్ నిజాముద్దీన్ ఢిల్లీ ఇనీషియల్లీ లెడ్ మెనీ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ టు అవాయిడ్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు గెట్ టెస్టెడ్ అంటే ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పెండమిక్ ద్వారా వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి ఒక కమ్యూనల్ అంటే మతపరమైనటువంటి అంశాన్ని పులు పులుముకోవటం వల్ల ఈ రిలీజియస్ కాంగ్రిగేషన్ ఏదైతే ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి గుంపు అనేది ఈ తబ్లీగీ జమాత్లో మిడ్ మార్చ్లో ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ తర్వాతనే ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ హింసలు జరిగి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క మీటింగ్ మీటింగ్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోకుండా చాలా వరకు దూరంగా ఉన్నారమ్మా టెస్టింగ్ చేసుకోకుండా ఇన్ మెనీ కేసెస్ ద ఫియర్ ఆఫ్ స్టిగ్మా అండ్ ఐసోలేషన్ రిజల్టెడ్ ఇన్ అటాక్ ఆన్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ హూ హ్యాడ్ గాన్ టు కలెక్ట్ శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ దోస్ హూ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాంగ్రిగేషన్ అంటే చాలా వరకు కేసుల్లో ఇలాంటి దాడులు జరిగిన కేసుల్లో చూస్తే వాళ్ళు ఎందుకు దాడులు చేశారంటే వాళ్ళని స్టిగ్మా చేయటం అంటే ఎటువంటి ఎక్కడికి కదలని వేయకుండా ఒకళ్ళని చోటే ఉంచడం వాళ్ళని ఐసోలేషన్ గురి చేయటం అంటే ఎవరిని కదలకుండా వాళ్ళని ఏకాకించేయటం అలాంటి విధానాలు జరుగుతాయేమో అని వాటికి భయపడి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఆ టెస్టింగ్ కేసులు ఆ టెస్టులు చేయడానికి వెళ్ళిన శాంపుల్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడం అనేది ఆ గుంపు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క తబ్లీగీ జమాత్కి వెళ్ళిన ఈ గుంపులో ఉన్న జనాలు మాత్రమే ఇలాంటి చర్యలు తీసుకొచ్చారన్నమాట దేనికి వాళ్ళ భయాల వల్లనే ఇలాంటి పనులు చేశారన్నమాట ఇన్ అదర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ద రాంగ్ మెసేజింగ్ దట్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై ద వైరస్ మీట్ సర్టన్ డెత్ అంటే తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఇన్స్టెన్స్లో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు మనం చూస్తే ఏంటంటే ఒక తప్పుడు మెసేజ్ అనేది తప్పుడు సమాచారం అనేది వెళ్తుంది అనమాట ఎవరికైనా ఈ వైరస్ వచ్చింది అంటే ఇంక వాడు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతాడు అలాంటి మెసేజ్ అనేది ఇస్తున్నారు ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ మ్యాక్సిమమ్ కాంప్లియన్స్ విత్ ద షట్ డౌన్ అన్ ఇట్టింగ్లీ లెట్ టు ఏ ఫియర్ ఆఫ్ సైకోసిస్ అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటి ఈ యొక్క వ్యాధి యొక్క తీవ్రతను తెలుసుకోవడానికి లేకపోతే ఎంతమంది ఈ వ్యాధి గస్తులు అయ్యారో లేకపోతే ఈ వ్యాధిని వ్యాప్తి చేయకుండా చేయడానికి మన భారతదేశ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది షట్ డౌన్ తీసుకు చేసుకొచ్చింది సో ఈ యొక్క షట్ డౌన్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి డెవలప్ అయినాయి అంటే సైకలాజికల్గా అందరికీ భయాలు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట నెగిటివ్ మెసేజింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ద కైండ్ దట్ ఆ ఇండ్యూస్ దిస్ అ ఫియర్ అండ్ అ స్టిగ్మా హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ యాజ్ సీన్ ఇన్ ద ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ ద హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ మెసేజ్లు కానీ తర్వాత ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకునే వాటి ఏంటంటే భయాలను లేకపోతే ఈ స్టిగ్మాలను అందరినీ ఒక అంటే భయాందోళన గురి చేసే విధంగా చేసే వాటి అన్నీ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులకు దారి తీస్తే అనమాట అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ ఇంతకుముందు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ అవేర్నెస్ క్యాంప్ అయినప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఎర్లీ డేస్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏర్పడినాయి అనమాట అవేర్నెస్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ బికమింగ్ ఈజియర్ అండ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ వెన్ నెగిటివ్ మెసేజింగ్ అండ్ స్టీరియో టైపింగ్ అబౌట్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వాజ్ అ షన్నడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అవేర్నెస్ అనేది బాగా జనాల్లో పెంచి దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే చాలా వరకు
వాళ్ళు సరైనటువంటి ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అయినటువంటి గ్లోవ్స్లు కానీ మాస్క్స్ కానీ ప్రొటెక్టింగ్గా మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ మొత్తం బాడీ టు మాస్క్ కానీ టాప్ టు బాటమ్ అనేటువంటి యొక్క కోట్లు అనేవి కానీ ఏమీ లేకుండానే వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళ మీద మనం దయ చూపించాలి ఎందుకంటే అంటే ఎపతి ఉండాలి మనం దయగాను చేత సానుభూతితో చూపించాలన్నమాట దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఏంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి కోఆపరేషన్ చేయాలి వాళ్ళకి వాళ్ళ సహకారం చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ సొసైటీ అనేది బాగుంటుంది అనమాట వాళ్ళు అంత కష్టపడి పని కోసం పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద మనం దా దయా జాలి చూపించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందన్నమాట సింబాలిక్ గిచ్చెస్ సచ్ యాజ్ క్లాపింగ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లైటింగ్ క్యాండిల్స్ ఇన్ రికగ్నేషన్ ఆఫ్ దేర్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ డ్యూరింగ్ దీస్ ఆర్ ట్రయింగ్ టైమ్స్ డునాట్ ఆ బోస్టర్ దేర్ మోరలీ యాజ్ మచ్ యాజ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సపోర్ట్ డస్ వాళ్ళ సేవలను మనం గుర్తించి మన సింబాలిక్గా వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టము లేకపోతే క్యాండిల్స్ వెలిగి ఇచ్చి వాళ్ళకు మనం గౌరవంగా వాళ్ళని చూడటము అలాంటి విధానాల కన్నా అలాంటి ఏమి వాళ్ళకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నాం అనమాట దానికన్నా కానీ వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకు కొంచెం పోలుస్తారు అనమాట అంటే వాళ్ళకు ఉత్సాహాన్ని కలిగించే విధంగా ఉంటుంది తప్పితే ఈ సింబాలిక్ గిచ్చర్ అయినటువంటి క్యాండిల్స్ వెలిగించడం చప్పట్లు కొట్టడం అనేది వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉపయోగాన్ని కలిగించదు అని చెప్తున్నారు అనమాట ఇవ్వండి హిందువులని నాటు అటుగా నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్